初选的笔试科目需要你从数学、物理、化学、生物里选择一个强项科目报名，只考一科啊，只选一科。但我数学和生物都强啊，哪科需要的人手多一点？数学需求量大，懂数学的人少，上月球又需要方方面面的数学家。那我这个月拼命学数学。数学用来刷笔试成绩，你可以用生物刷水平评估的分数。京海大学博士宿舍楼，我还是在原来的宿舍，只不过这次只有我一个人了。我来到公厕，发现有个黄毛在这里。你好，你好，你住这栋楼吗？我住102房间。哦，我住101你是京海大学学生，哪里人呢？我是毛子，安德烈谢尔盖耶维奇普里马科夫，你可以叫我谢科夫。今天我刚面试通过京海大学数学院硕士。听说你们毛子数学很好，别人不知道我数学很好。今天面试，数学院蔡院长给我出了十道题，我全做出来，教授们都被我的才华折服，想着收我当学生。厉害，但是招生时间早过去了，怎么你这时候才来？因为月球城市计划，其实京海大学数学系没有我本科院校好，但考过来之后。我能参加月球城市计划的初选，月球城市计划的新闻你看了吧？多伟大的计划！你本科从哪念的？圣彼得堡、哎。圣彼得堡国立大学，那可是出了九个诺奖的大学啊！我立即查看他的等级。谢科夫，数学黄金八十五级、啊。兄弟，你是哪个院的研究生？我不是研究生，我高中生，京海四中的。我在生物实验室有点成果。学校特批，我住在这里。生物强者啊，高中能来大学，祝你很厉害。哪里哪里，我运气好而已。你有你们那边的数学教辅书吗？我想看看。可以的，我现在就去拿，给你送到宿舍去。随后我们一起来到宿舍。你现在学吗？要不要一起？不会的题目可以问我。哦，好。随后我俩在一张桌子上闷头学习。谢科夫看我翻书的速度飞快，忍不住开口。你不要看一眼就觉得简单，如果你真的上手做一下，会发现很难。然后他随手指了一道题，比如这道题图很简洁，看似简单，但你很难做出来。啊、我笑了，然后随手画了三条辅助线。啊、谢科夫猛地捏住脸色呆滞，他大一时遇到这题被折磨了半个多小时，最终决定放弃。第二天去找老师，老师随手添了三道辅助线，整道题一瞬间清晰无比。给他留下难以磨灭的印象。你骗我、啊？没骗你啊！这三条线做出来，整道题就很好解了。我不是说这道题，我是说你，你肯定是数学专业的大学生，你不可能是搞生物的高中生。啊、我真是搞生物的高中生，我目前生物水平最高，但我数学方面也有一点特长。如果我数学很烂，怎会问你借大学数学书看？我不信，你骗我。这时传来敲门声。朵高明和范桃站在门口。文瑞，你真回来了！李教授给我们开了半夜出宿舍的条子，让我们来你这儿商量论文。嗯，怎么还有个老外？谢科夫他住隔壁，数学院新招的硕士，我借他数学书看。<笑>你们好。然后我们几个就在讨论论文的事情。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。哦，暂时就这些问题，你们辛苦辛苦，争取明天把论文写完。后天之前给我看一遍再投稿，投稿的话，哪家审核速度最快？细胞可能快一点，那就先投稿细胞，尽量这个月拿到论文审核的结果。你们说的是哪个细胞？世界顶刊 Cell 啊，和自然科学齐名的那本，这么大名鼎鼎的刊物没听说过，你阅历不太够啊。啊最权威的那份细胞，经常出诺奖的细胞，但你们的论文不是英文的，我想试试中文投稿，因为这波成果还可以。说不定能迫使顶刊妥协。如果顶刊实在不妥协，我再投英文稿。你们出了什么成果？一种全新抗生素。新闻报道了，你可以搜搜。手机有点卡，没等结果出来，宿舍门忽然被敲响。文瑞同学，终于见面了，果真一表人才。我是数学院的蔡院长，听说你来京海大学住了，我们数院特地来看看你，没打扰你休息吧？没有没有，我还没睡。蔡院长好，这位是汪太初教授。数院水平最高的教授，你那篇论文写得很不错啊！我带了好多研究生，他们写论文看得我捏鼻子，但你的论文让我身心舒畅。汪教授过奖了、啊，兄弟，你论文不是生物论文吗？咦，小谢也在啊！介绍一下，这位是谢科夫，圣彼得国立大学的高材生，刚考来京海大学数院。这位是文瑞，天赋异禀，刚刚完成了沃尔夫公猜想的证明，只用了一个晚上。谢科夫目瞪口呆，沃尔夫公猜想他没听说过。
，但只要能证明猜想，不管大小猜想都是猛人。我们俩认识了，他就住隔壁。我刚借了谢科夫的数学书看，对数学感兴趣吗？来我们书院学习吧。京海大学书院最好的教授是这位汪教授，他念到好几天了，觉得你是好苗子，不培养成数学家很可惜。我刚想开口，走廊里一声怒斥：“老蔡为老不尊，大半夜跑来挖我们生物学院的墙角。”楼院长和吕承恩大步的走过来。文瑞在生物上已经颇有造诣，之前一直在我们生物学院。二位数院领导请回。他在数学上也有造诣，看看这是什么。汪太初从兜里掏出一张纸，是 Algebra and Number Theory 刊物回复的电子邮件，大意是说感谢信任他们期刊，关于沃尔夫公猜想的证明论文已确认正确。很有价值，将全文刊登在下一期、啊。如何？文瑞如此有数学天赋，年纪轻轻就在大刊物发数学论文，难道不该去我们数院深造一番？啊！大刊物，文瑞的生物成果能头顶刊、自然、细胞、科学这个档次的，能比吗？各位领导教授，消消气，这次回来学习计划我已有打算，文瑞素还大有潜力可挖。我这个月希望多去实验室开展相关研究。想发几篇论文哦！楼院长和吕承恩嘴角忍不住疯狂上扬。哎、但是我这个月也想突击学习一下数学，接触一些更深、更实用的数学知识。哦！话音刚落，两边的院长教授情绪顿时翻转。我上午去数学院听课，下午去生物实验室干活，晚上我回宿舍自习，这样行吗？哎、时间不早了，那你早休息，明早八点数学楼阶梯教室。有一桩重大数学任务公布，期待你的加入。谢谢汪教授，我按时到。生物实验室全天为你敞开大门，师哥师姐们都很想你。这几天你不在，他们偷懒次数明显上升，天天在实验室摸鱼。我下午按时到。哦、范桃和左高明笑容尴尬，随后宿舍就剩我和谢科夫两人。你给我这本是大一的数学书，有没有大二的？这三本是我大二时期学的，难度较大，你看看适合你吗？<笑>很好。可否借我学两天？两天可不够，这三本书至少学两个月，每道题计算都很繁琐，你得准备七八箱打草纸。当然，你也可以用计算器，能把学习时间缩短到一个月。老兄，我困了，先回去睡，晚安，好梦。他回到宿舍后，圣彼得堡大学的同学卡特琳娜打来电话：“你那边怎么样了？面试成功了吗？”“成功了，面试很顺利。明天要去上课，你要不要来？”“我不去，京海大学太差了。”去了连个对手都没有，我想试试更好的学校。我找了一份985学校名单，有对手。我遇到一个神人，应该很强。金、啊、海大学在世界排名上看不到，能有什么优秀学生？你简直想象不到。是一个高中生文瑞，在金海大学借读，他证明了沃尔夫公猜想论文已经被 Algebra and Number Theory 确认下期刊登。他还手沃生物论文，打算明天投三大顶刊。这么厉害？真的假的？我何时骗过你？你没骗过我吗？你说你不爱我，但其实你心里爱我。<笑>我没有你，别自作多情。他同时研究生物和数学，你只学数学，你在数学上打败他，应该很轻松。金海大学数学系在全世界并不出名，只是个地方普通学校。如果你在这种地方做不到出类拔萃，我可要看不起你。哼，我绝对能拿第一。我只是说文瑞很强，但没说他能强过我。<笑>